从皆今生善果，为现世造福，未来生结缘。大家好，欢迎收看佛语，我是厚朴。喜欢，请您关注我们，这样您就能及时收看到佛语最新的节目。今天为大家带来的是：生肖猪心里放不下的是谁？和谁合不来？生肖猪人是一个性格憨厚、诚实守信、真诚善良。乐观开朗的人容易沟通，不拘小节，淡泊名利，随遇而安，知足常乐，喜欢安定舒适的生活，为人热情，慷慨大方，性格直爽，有同情心，富有正义感，心胸开阔，能够包容别人，理解别人，不会说假话、谎话，不会骗人，即使得罪人也不会耍弄、欺骗别人。生肖猪心里放不下的人是谁？和谁合不来？一放不下的是朋友和友情。生肖猪人是一个很爱交朋友、豪爽大方、乐观向上的人，对朋友特别诚恳，不会欺骗朋友。朋友请他办事，让他帮忙，从来不会拒绝，热情的帮助朋友。有什么好吃的好玩的，也喜欢和朋友一起分享。朋友孤单寂寞，希望他陪伴，他也不会拒绝，宁可放下家人，也要和朋友在一起。一个重情重义的人，他们在朋友面前很开心，很快乐，重视朋友，重视友谊，也是值得信任的人。二，放不下父母。生肖猪也是个孝顺父母的，他们心里一直想着父母，懂得感恩的人，如果父母需要。他们就会出现在父母身边，照顾父母，孝顺父母，是父母的乖孩子。父母让他做什么，他就做什么。在父母眼里，他永远是孩子。父母年纪大了，头脑痴呆了，他们也不会嫌弃父母，以自己的能力照顾父母，孝顺父母。在父母面前付出再多，他们也不会后悔。三，放不下的是另一半和孩子。生肖猪人是一个很渴望的幸福的家庭、幸福的婚姻的，一心一意的对另一半好，陪伴照顾另一半，希望自己的另一半能够开心，能够幸福，为另一半花钱，为另一半做事，享受家庭的温馨和温暖，能够忍让另一半的坏毛病，包容理解对方，想办法让自己的婚姻幸福美满。生肖猪也放不下自己的孩子，他们一心一意的对孩子好，自己不吃不喝，也要让孩子接受最好的教育，享受最好的生活，希望孩子能够健康成长，开心快乐，和孩子平等交流，尊重孩子兴趣爱好，孩子有什么心里话，也愿意告诉他，家里永远是孩子的坚强后盾，孩子不管受了什么委屈，任何挫折。父母都支持孩子，理解孩子。四放不下享受生活，生肖猪人随遇而安，懂得享受生活，懂得享受美食，在短暂的人生中尽量保持开心快乐，不生气，不发火，和每个人和谐相处，发现生活中的美，很少发愁，能够接受一切，不管别人怎么挖苦他。取笑他，他也不会当回事。尽量保持开心乐观，保持良好的心态，开开心心的度过一生。五放不下的身体健康，生肖猪人是很关注身体，很关注身体的保养，注意身体的健康，尽量保持乐观，不熬夜，不加班，不做超过自己能力以外的事，没有过大的欲望，有好的身体。才有能力赚钱养家，一家人才能幸福和谐。不会为了赚钱不顾身体，加班熬夜，没有不良嗜好，把保持身体健康看成很重要的事。五和谁合不来？一和性格强势、霸道、无理的人合不来。生肖猪人性格温和，容易相处，懂得尊重别人。他不喜欢和那种很强势、很霸道。不尊重别人，总是压制别人，希望别人服从的来往
，这种人生肖猪没有好感，不喜欢和这种人合作。他们觉得这种人不尊重自己，看不起自己，甚至压制自己，会侵犯自己的底线，和这种人合不来。二，和阴险狡诈、口是心非的人合不来。生肖猪的人是一个很诚实、很善良、没有什么心眼、性格直爽、不会藏着掖着、更不会撒谎欺骗、善良友好的人。有一种人阴险狡诈，当面是人，背后是鬼，总是算计别人、怀疑别人，用各种手段忽悠别人，不诚实、撒谎、欺骗，不善良，总是想害人。这种人生肖猪人没有好感。不喜欢和这种人做朋友合作。三，好吃懒做不作为的人，有一种人总是喜欢享受，害怕辛苦。他们好吃懒做，没有上进心，不想努力，坐享其成。这种人生笑猪人是没有好感的。这种人没有上进心，没有奋斗的目标，贪图安逸，贪图享受，混吃等死。和这种人在一起是可怕的，也是没有前途的。生肖猪不想和这种人合作做朋友。四，没有诚信，把钱看得很重的人。有一种人是没有诚信的，他们表面上说的很好听，总是说话不算数，说到做不到，忽悠别人，只想自己获得好处，把钱看得很重，一分钱看得比天大，为了钱占别人便宜。斤斤计较，甚至可以为了钱抛弃爱情、抛弃友谊。这种人生肖猪人没有好感，不想和这种人做朋友。每个人都有心里喜欢的人，也有心里讨厌的人。我们做人一定要诚实守信，懂得尊重别人，包容别人，重视友谊和爱情，孝顺父母，维护婚姻的幸福和美满，远离小人，做一个诚实的人。做一个有责任心的人，敢于拼搏奋斗，才能得到真正的友谊和爱情，也才能得到真正的幸福。感恩你的观看，此文若有谬误，我皆忏悔；此文若有功德，普皆回向。愿虚空法界一切苦难众生都能离苦的乐，消三障诸烦恼，得智慧真明了。今天就分享到这里了，喜欢。请您关注佛语或留下宝贵建议，别忘了把佛语分享给你的朋友，让我们一起成为更好的自己，一起见证光明。